அன்பு மாணவ நண்பர்களுக்கு வணக்கம் அகைன் உங்களுடைய சக்திவேல் பேராசிரியர் அரசியல் அறிவியல் மற்றும் பொது நிர்வாகத்துறை அண்ணாமலை யூனிவர்சிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம லாஸ்ட் கிளாஸில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீனுடைய ப்ரிலிம்ஸை வந்து ஒரு அனலிசிஸ் பண்ணாங்க இந்தியன் பாலிட்டி இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இன்றைக்கி என்ன பண்ணால் கொஞ்சம் ஒரு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஏன்னா இப்போ மெயின் எக்ஸாமினேஷன் அப்ரோச் ஆகுது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீனோட மெயின் அதுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே நான் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து மெயினுடைய கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் நான் வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் இந்த வீடியோ பார்க்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸு ப்ளீஸ் நீங்கள் நம்ம ஆலிடே சிவில் சர்வீஸ் கோச்சிங் சென்டர்னுடைய யூடியூப் சேனலில் என்னுடைய ப்ரீவியஸ் மெயின்ஸ் லெக்சர்ஸ் நிறைய இருக்குது அந்த ஒவ்வொரு லெக்சரோட எண்டில் பார்த்தீங்கன்னா நான் கொஷின்ஸ் எல்லாமே அனாலிசிஸ் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ இன்றைக்கி நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா லாஸ்ட் இயர் வந்த மெயின் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூனுடைய நம்ம சப்ஜெக்டுங்க அதாவது பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸு பப்ளிக் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இந்தியன் பாலிட்டி இதை மட்டும் எடுத்து என்ன பண்ணுறோன்னா ஒரு ஒரு அனாலிசிஸ் பண்ணியிருக்கு இந்த கொஷின்ஸுக்கு வந்து நம்ம ஆன்சர் எப்படி எழுதணும் கொஷின்ஸ் எப்படி கேட்டிருக்காங்க அதை நீங்கள் எப்படி புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றத பற்றி இன்றைக்கி ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கேன் இது வந்து எப்படின்னா உங்களுக்கு இப்போ ஃபோர்த் கம்மிங் எக்ஸாமினேஷன்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்றது என்னுடைய நம்பிக்கை நம்ப அதனால் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது மெயின் எக்ஸாமினேஷனோட ஃபோக்கஸ் பண்ணி இன்றைக்கி மட்டும் கிடையாது இனிமேல் வரக்கூடிய கப்பல் ஆஃப் வீடியோஸ் வந்து மெயின் எக்ஸாமினேஷன்ஸை வந்து நாங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணலான்னு இருக்கோம் அதனால் இந்த லெக்சரை வந்து நீங்கள் வந்து கொஞ்சம் சீரியஸாக பாருங்கள் அதுக்கு முன்னாடி நான் இந்த டாப்பிக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஜென்ரலாக அவனுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் டு த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன அப்படின்னா இந்த மெயின் எக்ஸாமினேஷனில் நம்ம சென்ட்ரலில் வந்து நம்ம நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸை பாஸ் பண்ணியிருக்காங்க இன்னொன்று நம்ம சென்ட்ரலில் வந்து இல்லாமல் வெளியே மெயின் எக்ஸாமினேஷன் நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டூடெண்ட்ஸை பாஸ் பண்ணவங்க எல்லாத்துக்குமே ஒரு மெசேஜ் என்னென்னா மினிமம் ஒரு டென் டு டுவெல் ஹவர்ஸ் நம்மளோட ப்ரிப்பரேஷன் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் இப்போ மெயின் எக்ஸாமினேஷனோட ப்ரிப்பரேஷனில் ரொம்ப ரொம்ப வைட்டல் பார்ட் என்ன அப்படின்னா நீங்கள் ஹவு பெஸ்ட் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த கொஷன்ஸ் ஒரு கேள்வியை வந்து நீங்கள் எப்படி வந்து புரிஞ்சுக்கிறீங்க அந்த கேள்வியை புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த கேள்விக்கு தகுந்தவாறு நம்மளுடைய ஆன்சர் ரைட்டிங் ஸ்கில்லை நம்ம இம்ப்ரூவ் பண்ணணுங்க இப்போ ஆன்சர் ரைட்டிங் ஸ்கில் அப்படின்னா என்னென்னா இதுக்கு உங்களுக்கு லாங்குவேஜ் தேவைப்படுது கண்டென்ட் தேவைப்படுது மோர் இம்பார்ட்டன் என்னென்னா உங்களுடைய இன்ஃபர்மேஷன் ப்ளஸ் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் ரெலவெண்ட்டாக இருக்க கொஷனுக்கு என்றைக்குமே சொல்லணும் நம்ம வந்து ஆணியனா ஆணி தான் அடிக்கணும் நம்ம ஆணி சுற்றி அடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு வாங்க பழமொழி அந்த மாதிரி கொஷன்ஸினுடைய நேச்சரை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்தவாறு நீங்கள் வந்து ஆன்சர்ஸை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அதுக்கு வந்து மைண்ட் செட்டை பண்ணி ஒரு ப்ளூ பிரிண்ட் மாதிரி ரெடி பண்ணி அதுக்கப்புறம் நம்ம ஆன்சர் எழுதுனுங்க இன்னொன்று என்னென்னா எவ்வளோ வேர்ட்ஸ் கேட்குறாங்க வெதர் ஒன் ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸா டூ ஹண்ட்ரட் வேர்ட்ஸா அதுக்கு தகுந்தவாறு நீங்கள் உங்களுடைய பிளானிங் வச்சுக்கணும் இப்போ இன்னொன்று பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்ன இந்த கமிஷனில் வந்து என்ன எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்ட கொஷனுக்கு நீங்கள் ரெலவெண்ட்டான இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கீங்களா அந்த 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 ஆன்சர் அடுத்தது என்னென்னா இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே வந்து தப்பாக நினைக்காதீங்க ஏதோ ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்கும் ரைட் அபவுட் ஜாயின் சிட்டிங் நோ கான்ஃபிடன்ஸ் மோஷன் அந்த மாதிரிலாம் கேள்வியே கிடையாது இப்போ நீங்கள் அடுத்தடுத்த ஸ்லைட்ஸ் நான் மூவ் பண்ணும்போதே நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ இங்கே எப்படி கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னா உங்களுடைய அனல் அனலிட்டிக்கல் ஸ்கில்ஸ் நீங்கள் எப்படி வந்து இந்த இந்த கொஷின்ஸை வந்து புரிஞ்சுக்கிட்டு அதை எப்படி ஆய்வு செய்து பகுப்பாய்வு செய்து ஆன்சர் பண்ணுறீங்க அப்படின்றத பார்க்குறாங்க அதுக்கு அடுத்தது உங்களுடைய ஃபண்டமெண்டல் நாலேஜ் இப்போ உதாரணமாக வந்து இன்றைக்கி லெக்சரில் வந்து பேக் அவுட் கிளாஸ் கமிஷனை பற்றி ஒரு கொஷின் இருக்குது அல்லது பிரதான் மந்திரியோட ஒரு ஸ்கீமை பற்றி ஒரு கொஷின் கேட்டிருக்காங்க அது வைஸ் பிரசிடெண்ட்டை பற்றி ஒரு கொஷின் இருக்குன்னா நீங்கள் அதனுடைய பேசிக்கான அடிப்படையாக நீங்கள் புரிஞ்சுருக்கீங்களா அந்த கொஷின் இது சம்பந்தமான கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரொவிஷன்ஸு இது சம்பந்தமாக வந்த ரெலவெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து புரிஞ்சுருக்கீங்களா அதை நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்கீங்களா அதை பார்க்குறாங்க அடுத்தது இன்னொன்று என்னென்னா என்னுடைய சஜஷன்ஸை நீங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜி அப்படின்னும் போது எங்கிட்ட நிறைய பேர் கேட்பாங்க சார் எந்த மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜின்னா இந்த ஸ்ட்ராட்டஜி இஸ் அப் டு யூ நீங்கள் எந்த வேணால் ஸ்ட்ராட்டஜி ஃபாலோ பண்ணுங்கள் பட் ஆனால் என்னென்னா இந்த எக்ஸாமினேஷன்ஸுக்கு வந
So optional paper, na suggest mana mata, ya na, so nama mana nalla irka de. Unggal udie basic understanding, unggal udie undergraduation, ya na subjecto. Ado related ana ing choose panang, that is up to you. Ado kadat tu de inno ru bishya, mande nerya students nani kerang sir, UPS lelu mande na seventy eighty percent ana mark edata, ibu jadi jei ke mudi man. Unggal ku ru bishin cholra, ida surprising a irka, ida variya mande nara de civil service lel. Two thousand seventeen, I think available data pudi pating na. Two thousand seventeen le. 55.60% market of the candidate is all India first time. But recently, in 2022, there are 52.63% of the percentage. Out of 2025 market, 1,126 is the highest mark. That's why we have a mark of 2,025. और 50 प्लस से नम आड़ी चम ना बे नम आल इंडिया टॉप अल्ला अलग टॉप हंड्रेड टॉप फिफ्टी लवर तक ना वाइप कल उन्डी इन्होंने इन्होंने सजेशन्स स्टूडेंट्स हैं उन्हें इन्दा वो एक काला कट्टा तले नम चीफ सेक्रेटरी सोलिर करे ना ना यरेन बसर ये वन तो एक वेल भी मारे नहीं तो एक वरम इन्ह Kena ni, nariya perih civil seri se Tamil Nadu lantde examination yedka ada dek karena me, anda ini nuriya proses. Nearly pati na one year ada uru wasit dek meh ada. Iwalak kala wait pun terdek na bawaan uru ke poru me illa. Adalah dah anda technical education mudi ke rangga valley ke poru rangga terdah uru 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 kutra chatin cula mudah uru kerat tu yirke. Adalah ini nuriya students ke na solat na minimum ten na anda maximum twelve to thirteen awas uru nuriya preparation yirke na. Mukima untuk satu bishen, mana reading newspaper itu sangat mandatory. Paper pelikka, mana center page editorial article pelikka, mana nici mana untuk main examination le, ni ngan, nalla performance panna mudah. Interview le korang, orangu munggal le performance nalla irkad. Karena inda questions, selama ni ngan, pelikju pati ngan, orangu munggal le dia current affairs ni ngan, apa pun jiri kiri ngan, gender studies le, awal stronga kiri ngan. Internasional relations lah, orang orang nak lihat jebat ke. Ini semua tiada mana mereka test pun orang. Anak anak ni kan, anda examination ni ke newspaper reading ni, orang orang ni ada nak lihat jebat pada tu, ramai ramai bawa siapa idea students. Adakah ada tu? Dan orang orang ni awareness level. Ipa yang tu kekara keluwi ke? Karena orang orang ni already selepas kurut orang. Selepas orang orang ni tahu. Anda selepas itu, orang orang ni question sekunci orang tu critical ke pangga. Anda critical ni ni bodoh orang tu, orang tu describe ni kekala, memberi kunci cullon. Anak anak ni kan anda action verb modal apa pun jikeng. Alat itu analisis pun orang la, comment pun orang la, what are the limitations in kek orang la, what is your opinion kek orang la, mana nariya, bishie merk. Question sa first tu, enna panaga, orang 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 orang, dua ni mudam time ada tukeng. Question paper wang na udine, padiing ya modal la. Question paper padici, question apa pun jikeng. Pun jite, ada kapar orang dene, nana mind kula alat orang dene, nama kita rough work kapar tu ke space erenda dana. Inda question ni ke answer ribdi panu nu entar dana, bandu body panita, ada kapar you start writing. Inno rishian, nana rumba language yang bandu fantastica, bandu irukono abdin entar dala kadeh. Ada tu, apa dia cakap? Examiner orang tu convince pun ramai nama language yang dah we podoun cerdang. Anak ini, dalam ni orang tu pati nana strategy part. Ada tu, tu nana inda slide la orang tu inda Indian politik, constitution, administration sama sama orang kuriya. Question sikit, yang nama ni buku refer pun lah. Nana ini unmea cerdang inda buku, dalam ni nana complete a pelajar buku. Nana tarawa pelik ama orang tu nana refer pernah kuda, tu recommend pernah kuda tu. Ada orang tu pati, na Indian government politics, latest tu orang tu buku, tu Piyu Ghosh orang tu buku, Prentice Hall India orang tu publication, ini tu buku, awasiya orang ingat, bayangi pelikin. Ino restoran ni kata Lakshmi kata, abu tu orang tu, apa ni establish pernah tu, soluang, ada tanding, ipa ni mana buku ni, ni refer pernah ada, apa orang tu nak soli terkem. Ada tu tu introduction to Indian constitution, ini tu buku ramah ramah awasiya orang tu luar dia, collection ni irkan. Kena, nariye, apa. Gender studies itu dia, one gender studies two ke, awasnya nama kita konstitusi nama politik nama kita buku itu tebo pada dengan. Ada tu tu gol kita ringan DD bahasa sahur tu buku always evergreen mari bandi ini buku tebo abdi ni wangga. But na bandi ni ya, ini modal la rente buku refer pada dengan karena main abdi na. Inni ki, orang orang ke update pada buku ini rente buku ni. Adik ada tu tu bandi fourth a bandi Indian government and politics surge publication la bandi Chakraborty and Pandey ini buku Kandi pa, ini kerana na prelims orang main kita buku seram boleh useful lagi irkan tuh. Ini orang kopi la na anu tuh refer panit itu orang kita na suggest panjang na. But one ni orang na recommend panjang kita dia. The buku tuh orang tuh pelajari na orang kita seram boleh useful lagi irkan tuh. 
அதுக்கு அடுத்தது பாருங்க ஃபிஃப்த் ஒரு புக்கு நான் சொல்லியிருக்கேன் நான் பப்ளிக் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் இன் ஏ குளோபலைசிங் வேர்ல்டு அப்படின்னு சக்கரபுரத்தி அவரோட புக்கு இந்த புக்கு நான் முழுக்க படிச்சிருக்கிறேங்க இதில் வந்து நீங்கள் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டோட ஸ்ட்ரக்சர் சிவில் சர்வீசஸ் பப்ளிக் பாலிசி கான்ஸ்டியூஷனல் பாடிஸு லோக்கல் கவர்மெண்ட்டுன்னு நல்லா இருக்குங்க இந்த புக்கு அதனால் இது எல்லாமே ஓரளவுக்கு லேட்டஸ்ட்டாக வந்த புக்கு முடிஞ்சதுன்னா இது உங்களுக்கு ஒரு காப்பி தேவைனா வாங்கி அதை வந்து உங்கள் உங்கள் லைப்ரரியில் இந்த புக்கு இருக்கட்டுங்க அதுக்கு அடுத்தது எப்பயுமே வந்து நான் சொல்லுவோம் நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட்டினுடைய அஃபிஷியல் கான்ஸ்டியூஷனுடைய சாஃப்ட் காப்பி இது ஐ திங்க் அப் டு மே டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ வரையும் அப்டேட் பண்ணது அவைலபிளாக இருக்குது ஐ டோன் நோ நான் பார்த்த வரையும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீ மே வந்த மாதிரி எனக்கு தெரியலைங்க ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி ஒருவேளை இருந்தது அப்படின்னா இட்ஸ் சப்ஜெக்ட் டு கரெக்ஷன்ஸு எனக்கு தெரிஞ்ச வரையும் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ வரையும் கம்ப்ளீட் அப்டேட் பண்ணது ஏன்னா இந்த இது வந்து ஃப்ரீ தான் உங்களுக்கு இந்த பிடிஎஃப் வந்து இதை தயவுசெய்து டவுன்லோட் பண்ணுங்க ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து ப்ரிண்ட் அவுட் எடுத்து ஒரு பாயிண்ட் பண்ணி வரிக்கு வரிக்கு படிங்க அதில் நீங்கள் ஃபுட் நோட்டு என் நோட்டு கொடுத்துருப்பாங்க ஃபுட் நோட்டாக உங்களுக்கு தெரியும் அந்த பேஜினுடைய கீழே அப்பியர் ஆகிருக்கும் அதில் வந்து அமெண்ட்மெண்ட்டு ஆக்டு இல்லை இதனோடய ரீசெண்டாக அடிஷன் டெலிஷன் இது எல்லாமே இந்த கவர்மெண்ட்டுடைய ஐ திங்க் இட் இஸ் அ மினிஸ்டி ஆஃப் ஜஸ்டிஸ் அண்ட் சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஐத்தி நினைக்கிறேன் ஸோ அந்த பிடிஎஃப் டாக்குமெண்ட்டும் அவசியம் வந்து நான் பலமுறை நான் சொல்லியிருக்கேன் என்னுடைய லெக்சர்ஸில் அதை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி அந்த காப்பியை கையில் வச்சுக்கோங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இப்போ நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் நம்ம டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் வந்த ப்ரிலிமினரி ஐ சாரி இது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி த்ரீ இல்லை இட்ஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் மெயின் எக்ஸாமினேஷனில் வந்த கொஷனில் முக்கியமானது வந்து என்னென்னா த மோஸ்ட் சிக்னிஃபிகண்ட் அச்சீவ்மெண்ட் ஆஃப் மாடர்ன் லா இன் இண்டியா இஸ் அ கான்ஸ்டியூஷனலைசேஷன் ஆஃப் என்வரன்மெண்டல் ப்ராப்ளம் பை த சுப்ரீம் கோர்ட் இப்போ நான் முதல்ல சொன்னேன் தெரியுங்களா இது வந்து என்னென்னா வெறும் ஃபேக்டை ப்ரெசென்ட் பண்ணுற மாதிரி கிடையாது இப்போ இன்றைக்கி சுப்ரீம் கோர்ட்டு நிறைய சட்டங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கு கான்ஸ்டியூஷனுடைய ஆக்டை வந்து என்ன பண்ணால் கான்ஸ்டியூஷனல் ஸ்டேட்டஸை வந்து கொடுத்துரும் அது மட்டும் கிடையாது லெஜிஸ்லேஷன்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டர் கூட வந்து வந்து மேண்டேட்ரியாக வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருக்கு சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியா இப்போ இதுக்கு வந்து என்னென்னா நீங்கள் ரெலவெண்ட்டான கேசஸ் ரெலவெண்ட்டான லாவை பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க இப்போ அதில் நீங்கள் முக்கியமாக கான்ஸ்டியூஷனோட ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன்னில் வந்து ரைட் டு லைஃப் அண்ட் பர்சனல் லிபர்ட்டி இது வந்து முக்கியமான ஒரு கான்ஸ்டியூஷன் ஃபண்டமெண்டல் ரைட்டுனா ரைட் டு லைஃப் அண்ட் பர்சனல் லிபர்ட்டி அதாவது வாழ்வாதார மற்றும் தனி மனித சுதந்திர உரிமைன்னு சொல்லணும் இது வந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டு பல முறை டிக்ளேர் பண்ணிக்கு ஹெல்த்து என்வரான்மெண்ட்டு அல்லது டெவலப்மெண்ட்டு எல்லாமே வந்து ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன்ல ஏன் ஈவன் ரைட் டு எஜுகேஷனே வந்து ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன்ல தான் டுவெண்ட்டி ஒன் ஏழு தான் கொடுத்துருக்காங்க அதனால் சுப்ரீம் கோர்ட்டே வந்து பல முறை ஜட்ஜ்மெண்ட் கொடுக்கும்போது தெர் இஸ் எனஃப் ஸ்கோப் இஸ் அவைலபிள் இதுக்கு வந்து போதுமான அளவுக்கு ஸ்கோப் இருக்குது இதனுடைய எல்லைகள் இருக்குது என்னென்னா புதுசாக நீங்கள் என்வரான்மெண்ட் சம்மந்தமாக அல்லது பீப்புள்ஸுடைய லைஃப் பர்சனல் லிபர்ட்டி சம்மந்தப்பட்டதை வந்து இதில் வந்து ஆட் பண்ணலான்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அப்போ இது சம்மந்தமான வந்த கான்ஸ்டியூஷனுடைய கேஸஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் அது ரொம்ப முக்கியம் ஸோ ஆர்டிக்கல் டுவெண்ட்டி ஒன் ரைட் டு லைஃப் அண்ட் பர்சனல் லிபர்ட்டி அது மட்டும் கிடையாது நீங்கள் டைரக்ட் பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் பாலிசின்னு சொல்லணும் நம்ம அதாவது அரசின் வழிகாட்டி நெறிமுறை கோட்பாடுகள் இதில் வந்து நிறைய நிறைய கான்ஸ்டியூஷன் பேசியிருக்குங்க என்னென்னா ப்ரொடெக்ஷன் என்வரான்மெண்ட்டு அண்ட் சேஃப் கார்டிங் த ஃபாரஸ்ட்டு அண்ட் வைல்ட் லைஃப் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய காடுகள் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய வனங்கள் அந்த வனங்கள் இருக்கக்கூடிய விலங்குகளை வந்து பாதுகாக்கணும் இது வந்து என்னென்னா இட் இஸ் அ டியூட்டி ஆஃப் த ஸ்டேட் இட் இஸ் அ டியூட்டி ஆஃப் த ஸ்டேட் டு ப்ரொடெக்ட் த என்வரான்மெண்ட் அண்ட் சேஃப் கார்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க இதை எடுத்து படிங்க ஆர்டிக்கல் ஃபார்ட்டி எயிட் ஓ ஏ நான் ரொம்ப டீட்டெயிலாக ஏன் கொடுக்கலன்னா இது பேச ஆரம்பித்தோம் நம்ம நிறைய கொஸ்டின்ஸ் பார்க்க முடியாது ஐ திங்க் இந்த வீடியோலே பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூனுடைய ஒரு டென் அல்லது லெவன் கொஸ்டின்ஸ் தான் உங்ககிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேன் செகண்ட் நெக்ஸ்ட் லெக்சரில் நம்ம அடுத்த ரிமைனிங் கொஸ்டின்ஸ் பேச போகிறேங்க அதுக்கு அடுத்தது நீங்கள் கான்ஸ்டியூஷன் எடுத்து ரெஃபர் பண்ணுங்கன்னா ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸில் ஃபிஃப்டி ஒன் ஏ ஜியில் இந்த ஃபண்டமெண்டல் டியூட்டிஸில் டு ப்ரொடெக்ட் அண்ட் இம்ப்ரூவ் தி நேச்சுரல் என்வரான்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க இன்க்ளூடிங்
கோ அண்ட் செட்டில் இன் எனி பிளேஸ் இந்தியாவில் வந்து இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு இடம் பெயர்வதற்கும் அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட இடத்துல போய் செட்டில் ஆகிறதுக்கு நமக்கு ரைட் இருக்குது இது உங்களுக்கு தெரியும் ரைட் டு ஃப்ரீடத்தில் இருக்குங்க இப்போ இந்த கேள்வி என்ன கேட்குறேன் அப்படின்னா ரைட் டு மூவ்மெண்ட் அண்ட் ரெசிடென்ஸ் த்ரூ த டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா ஆர் ஃப்ரீலி அவைலபிள் டு தி இண்டியன் சிட்டிசன்ஸ் எஸ் சார் அது இருக்குது ஆனால் என்னென்னா இந்த ரைட்ஸு அப்சல்யூட்டு கிடையாது அப்சல்யூட் என்ன இது வந்து முழுமையான உரிமை கிடையாது எஸ் உண்மை தான் இப்போ வந்து அதுக்கு என்ன பதில் அப்படின்னா இப்போ இந்தியாவில் வரக்கூடிய ஃபாரினர்ஸுக்கு நீங்கள் இந்த ரைட் டு மூமெண்ட்டு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்ளிகபிள் ஆகாது சப்போஸ் அவங்க வந்து வயலேட் பண்ணுறாங்க இதனுடைய கான்ஸ்டியூஷன் ப்ரொவிஷன்ஸை வந்து மீறுறாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவங்கள வந்து டிபார்டெட் பண்ணுறதுக்கு அவங்க நாட்டுக்கு திருப்பி அனுப்புறதுக்கு உண்டு அதே மாதிரி வந்து ஷெடியூல்டு ட்ரைப்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய இந்த சிக்ஸ்த் ஷெடியூலில் வந்து ட்ரைபல் ஏரியாஸில் உதாரணமாக திரிபுரா மேகாலயா இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஏரியாவில் நம்ம அங்கே போய் இப்போ நிலம் வாங்கிறதுக்கும் அங்கே போய் செட்டில் ஆகிறதுக்கும் சட்டன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம வயலேட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு உரிமைகள் கிடையாது ஸோ என்றைக்குமே வந்து ஃபண்டமெண்ட் ரைட்ஸ் அப்படின்றது தெர் ஆர் சம் இட் இஸ் நாட் அப்சல்யூட் இது வந்து முழுமையின்னு கிடையாது அடிப்படை உரிமைகள் தெர் ஆர் ரீசனபிள் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் சொல்ல ரீசனபிள் அப்படின்னு என்னென்னா நியாயமான கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்பட்டுள்ளது இப்போ ஃப்ரீடம் ஆஃப் மூமெண்ட் இருக்கிறதுக்காக நீங்கள் வந்து ஆம்ஸு கொண்டு போகிறதோ அல்லது நீங்கள் லெத்தல் வெப்பன்ஸோ அல்லது பேண்டு தடை செய்யப்பட்ட பொருட்கள் கொண்டு போகிறதுக்கு உங்களுக்கு உரிமைகள் கிடையாது ஸோ அதனால் இது வந்து நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கு அடுத்தது ஆர்டிக்கல் நைன்டீனில் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த சிட்டிசன்ஸ் கேன் கோ அண்ட் செட்டில் ஃப்ரீடம் ஆஃப் ஸ்பீச்சு எக்ஸ்ப்ரெஷனு இது எல்லாமே இருக்குது அதே மாதிரி அசம்பிள் ஒரு ஒரு இடத்துல அசம்பிள் ஆகிறதுக்கு பீஸ்ஃபுல் அமைதியாக அது முக்கியம் நீ ஒரு இடத்துல அசம்பிள் ஆகலாம் அப்படின்னா நீங்கள் பொது பொதுமக்களுக்கோ பொது சொத்துக்கோ பாதிப்பு ஏற்படுத்துகிற மாதிரி இருக்கக்கூடாது அதே மாதிரி அசோசியேஷன்ஸை ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு இது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் இந்த கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி அப்படின்றத பின்னாடி வந்து ஆட் பண்ணாங்க ஒரிஜினல் கான்ஸ்டியூஷனில் கிடையாது பின்னாடி வந்து லேட்டரை வந்து கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டியை வந்து நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கோ அதில் மெம்பராக இருக்கிறதுக்குமே உங்களுக்கு ரைட்டு கொடுத்தாங்க ஸோ இதுக்கு தான் நான் சொன்னேன்னா நீங்கள் அடிஷ்னலாக வரக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்ஸை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நம்ம அந்த கான்ஸ்டியூஷனை வந்து படிக்கணும் அடுத்தது டீன்னு சொல்கிற ஆர்டிக்கல் நைன்டீன் டீன் யூ கேன் மூவ் ஃப்ரீலி த்ரூ அவுட் த டெரிட்டரி ஆஃப் இந்தியா இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய முழு பகுதியுமே வந்து என்ன பண்ணலாம் போகலாம் பட் ஆனால் அதே சின்ன என்ன சொன்ன மாதிரி சிக்ஸ்த் ஷெட்யூலில் சட்டன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் உண்டு நீங்கள் மூவ் பண்ணும்போது ஃப்ரீயாக வந்து போகலாம் பட் ஆனால் தடை செய்யப்பட்ட அரசாங்கத்துக்கு எதிரான அல்லது அரசியலமைப்பு சட்டத்துக்கு ஊர் விளைவிக்கக்கூடிய எந்த ஒரு நடவடிக்கை செய்வதற்கும் உங்களுக்கு உரிமைகள் கிடையாது அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் கோ அண்ட் செட்டில் இப்போ நான் பிறந்தது ஒரு வீர் நான் செட்டில் ஆனது ஒரு வீர் அதே மாதிரி நீங்களும் பிறந்த ஒரு ஊராக இருக்கலாம் செட்டில் ஆனது ஒரு ஊராக இருக்கலாம் அந்த மாதிரி செட்டில் ஆகிறதுக்கும் ப்ரொஃபஷனுக்கும் உங்களுக்கு கான்ஸ்டியூஷனில் பவர் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணோம் புரிஞ்சுட்டு இதில் இருக்கக்கூடிய நியாயமான கட்டுப்பாடுகள் என்னன்றதை வந்து நீங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணுங்கணும் ஸோ அதுக்கு தான் இந்த கொஷின்ஸ் உங்ககிட்ட அதுக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டு வாட் எக்ஸ்டெண்ட் ஐ திங்க் ஐம் சாரி டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ நான் வந்து டுவெண்ட்டி த்ரீயில் பண்ணுறேன் அதனால தான் டுவெண்ட்டி த்ரீன்னு அந்த இது போட்டேன் பட் ஆக்சுவலாக டுவெண்ட்டி டூனுடைய இது மெயின்ஸு ஓகேங்களா ஸோ அந்த கரெக்ஷன்ஸை பார்த்துங்க டு வாட் எக்ஸ்டெண்ட் இன் ஒரு ஒப்பீனியன் டீசென்ட்ரலைசேஷன் ஆஃப் பவர் இன் இந்தியா சேஞ்ச் எடுத்த கவர்னன்ஸ் லேண்ட்ஸ்கேப் அட் த கிராஸ் ரூட் லெவல் இப்போது இது வந்து நீங்கள் ஜஸ்ட்டு இப்போது ஸ்ட்ரைட்டாக ஒரு கேள்வியாக இது கேட்கணும்னு நினச்சிருந்தாங்க அப்படின்னா எப்படி கேட்கலான்னு சொல்கிறோம் பாருங்களேன் What do you mean by decentralization of powers and authority? Explain. That's why it's very simple to say. It's very simple to say. But how do you say civil service? What is your opinion? Decentralization, what do you mean by civil service? What do you mean by civil service? What do you mean by decentralization? What do you mean by governance? What do you mean by the landscape? What do you mean by the grassroots level? There are three structures in the federal union, state, and the local. இந்த லோக்கல் கவர்மெண்ட்டில் கிராஸ் ரூட் லெவலில் அடித்தளத்தில் வந்து எப்படி வந்து கவர்னன்ஸில் மாற்றம் கொண்டு வந்திருக்கு இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் கவர்னன்ஸ் அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன் கவர்மெண்ட் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ கவர்மெண்ட்டுன்றது ஸ்ட்ரக்சர் கவர்னன்ஸ் அப்படின்றது என்னென்ன இட் இஸ் அ ஃபங்க்ஷனல் ஆஸ்பெக்ட் அந்த ஃபங்க்ஷனல் ஆஸ்பெக்டில் வந்து எந்த மாற்றங்கள் இது கொண்டு வந்திருக்கு இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் ரெண்டு
அந்த கான்ஸ்டியூஷன் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் என்னென்னா ரெகுலர் எலெக்ஷன்ஸு நடக்க ஆரம்பிச்சுது உங்களுக்கு தெரியும் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரில் ரெண்டு ரெண்டு டூ டிக்கேட்ஸு எலெக்ஷன் நடக்காமல் இருந்தது ஏன் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய பல ஸ்டேட்டில் வந்து ஒன்ஸ் இன் ஃபைவ் இயர்ஸுக்கு லோக்கல் பாடி எலெக்ஷன் நடத்தலைங்க ஆனால் இந்த ரெண்டு அமெண்ட்மெண்ட் வந்ததுக்கப்புறம் த பவர் ஹேஸ் பின் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் நீங்கள் வந்து சென்ட்ரல்லேருந்து ஸ்டேட்டு ஸ்டேட்லேருந்து லோக்கல் கவர்மெண்ட்டுக்கு பவர் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அப்போ த டீசென்ட்ரலைசேஷன் அப்படின்றது என்னென்னா இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் டிவல்யூஷன் ஆஃப் பவர்ஸ் டு த பீப்புள் இட் இஸ் அ ப்ராசஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங் த பவர்ஸ் டு த பீப்புள் அதாவது மக்களுக்கு அதிகாரத்தை பங்களிப்பது பிரித்து கொடுப்பது தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இந்த செவன்டி தேர்டு செவன்டி ஃபோர்த் அமெண்ட்மெண்ட் அப்படின்றோம் ஸோ இந்த எலெக்ஷன்ஸ் ரெகுலராக கண்டக்ட் பண்ணுறது பாருங்கள் ஓன் கொடுத்துருக்கேன் இது வந்து மிக முக்கியமானது இதுக்கு முன்னாடி நான் சொன்ன மாதிரி வந்து தேர்தல்கள் சரிவர நடக்கவில்லை அதுக்கடுத்தது தெர் இஸ் அ ரிசர்வேஷன் ஃபார் எஸ்சி எஸ்டி அண்ட் விமன் அண்ட் அதர் மார்ஜினலைஸ்டு குரூப்புன்றோம் இந்த ரிசர்வேஷன் கொடுத்ததும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளில் மிக முக்கியமான வந்து ஒரு 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 என்ன சொல்ல மைல் ஸ்டோன் அப்படின்லாம் அதுக்கடுத்தது ஆர்டிகல் டூ எயிட்டி இந்த டூ எயிட்டி படி பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணலாம் ஃபைனான்ஸ் கமிஷனை வந்து கான்ஸ்டியூட் பண்ணலாங்க அந்த ஃபைனான்ஸ் கமிஷன் கான்ஸ்டியூட் பண்ணி ஃபைனான்ஸ் கமிஷனுடைய ரெக்கமெண்டேஷன் படி இட் இஸ் அ மேண்டேட்ரி என்ன அப்படின்னா சம் நிதின்னு சொல்லக்கூடிய வருவாயை வந்து கொடுக்கணும் யாருக்கு உள்ளாட்சி அமைப்புகளுக்கு இப்போ இதெல்லாம் தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் ஒரு கொஷனை வந்து ஆன்சர் இப்படி தயார் பண்ணணும் ஸோ அதனால் செவன்டி தேர்டு செவன்டி ஃபோர்த்து டீசென்ட்ரலைசேஷனு இந்த டீசென்ட்ரலைசேஷன் ப்ராசஸுக்கு பின்னாடி ஹவு ஹவு இட் இஸ் ரிஃப்ளெக்டட் எப்படி வந்து இது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிருக்கு இது நம்ம அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன கேட்ட இந்த கொஷன் வந்து இருக்குது முன்னாடி பார்த்ததில் விட ரொம்ப ஈஸியானது என்னென்னா டிஸ்கஸ் த ரோல் ஆஃப் வைஸ் பிரசிடண்ட் ஆஃப் இந்தியா உங்களுக்கு தெரியும் வைஸ் பிரசிடண்ட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் அன் எக்ஸ்அபிஷியோ சேர்மன் இஸ் அன் எக்ஸ்அபிஷியோ சேர்மன் ஆஃப் ராஜ்யசபா ராஜ்யசபனுடைய எக்ஸ்அபிஷியோ சேர்மன் ஃபைவ் இயர்ஸ் ஒன்ஸ் யார் வைஸ் பிரசிடண்ட்டாக வராங்களோ ஆட்டோமேட்டிக்காக அதுக்கு பேர் தான் எக்ஸ் அஃபிஷியோ அதாவது பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் ஒரு டேர்ம் சொல்லுவோம் எக்ஸ் அஃபிஷியோ அப்படின்னு என்னென்னா ஒரு பதவியை வகிக்கும் போது இன்னொரு பதவியும் வகிப்பது இப்போ யார் வந்து இர்ரெஸ்பெக்டிவ் யார் எக்ஸ்ஆர்ஓ யார் வந்தாலும் வைஸ் பிரசிடண்ட்டாக வராருனா அந்த வைஸ் பிரசிடண்ட்டு ராஜ்யசபாவுடைய சேர்மனாக இருப்பார் இப்போ அந்த ராஜ்யசபாவோடய சேர்மனுடைய ரோல் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்படி ஸ்பீக்கர் ஹவுஸ் ஆஃப் பீப்புளுக்கோ அதே மாதிரி ராஜ்யசபாவுக்கு நம்மளுடைய வைஸ் பிரசிடண்ட்டு தான் அவர் இந்த ஹவுஸினுடைய டெக்கோரத்தை கண்ணியம் அதனுடைய மரியாதையை காப்பாற்ற வேண்டியது இவருடைய பொறுப்பு அதுக்கு அடுத்தது வந்து மெயின் மேனேஜிங் த பிஸ்னஸ் மேனேஜிங் தி பிஸ்னஸ் அப்படின்னு என்னென்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மெம்பர்ஸ் பேசுகிறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வாய்ப்புகள் கொடுக்கறது மெம்பர்ஸ் கொஷின் ரைஸ் பண்ணாங்கன்னா அந்த கொஷனுக்கு அவங்களை அலோவ் பண்ணுறது அல்லது எந்த கொஷனை வந்து அலோவ் பண்ணலாம் எந்த கொஷன் ஏன்னா நீங்கள் கொஷின்ஸ் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி வந்து இன் ரிட்டனில் வந்து நீங்கள் சப்மிட் பண்ணியிருக்கணும் நான் கொஷின் அவரை பற்றியே நான் ஒரு லெக்சர் பண்ணியிருக்கிறேன் எடுத்து பாருங்கள் பார்லமெண்ட்டை பற்றி பண்ணியிருக்கேன் பார்லமெண்ட்டினுடைய டிவைசஸை பற்றி பண்ணியிருக்கிறேன் நான் என்னுடைய வீடியோ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அதையும் எடுத்து பாருங்கள் ஸோ அந்த மாதிரி வரும்போது கொஷின்ஸை நீங்கள் கேட்குறீங்க அந்த கொஷின்ஸனுடைய தன்மையை பொறுத்து கேள்வியை பொறுத்து அட்மிசபிளாக இல்லையான்னு முடிவு பண்ணுறது நம்மளுடைய நம்மளுடைய வைஸ் பிரசிடண்ட் ஆஃப் இந்தியா அதுக்கு அடுத்தது என்ன அப்படின்னா இன்னொன்று வந்து ஓட்டிங் இன் இன் கேஸு ஓட்டிங் இன் டை சாதாரணமாக வந்து வைஸ் பிரசிடண்ட் வந்து ஓட்டு போட மாட்டார் இன் கேஸ் டை அப்படின்னா யாருக்கும் வெற்றி இல்லாமல் ஈக்குவலான ஓட்டு விழுந்துருச்சு அப்படின்னா அப்போ மட்டும்தான் வைஸ் பிரசிடண்ட் ஆஃப் இந்தியா என்ன பண்ணுவார்னா அவர் வந்து ஓட்டை வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணுவார் அதனால் இது சம்மந்தமான கான்ஸ்டியூஷனோட ஆர்டிகல் சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஆர்டிகல் எயிட்டி ஒன் நைன் இதெல்லாம் எடுத்து படித்து பாருங்கள் இது வந்து ஒரு ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி என்ன பொறுத்தவரை இதுக்கு முன்னாடி பார்த்ததோட இது ரொம்ப சிம்பிளான கேள்வி தான் நம்ம அதுக்கு அடுத்தது இதுவும் ஒரு ஸ்ட்ரைட் கொஷன் அதாவது டிஸ்கஸ் த ரோல் ஆஃப் நேஷ்னல் கமிஷன் ஃபார் பேக்வர்ட் கிளாஸஸ் இன் இன் த வேக் ஆஃப் இட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஃப்ரம் ஸ்டாச்சுச்சுரி பாடி டு யோ கான்ஸ்டியூஷன் பாடி மைடியஸ் ஸ்டோடஸ் உங்களுக்கு தெரியும் இதை உருவாக்கப்பட்ட போது இது வந்து ஒரு ஒரு அரசியலமைப்பு அமைப்பு பாடி கிடையாது ஒரு சட்டப்பூர்வமாக உருவாக்கப்பட்ட ஒரு அமைப்பு தான் ஆனால் இன்றைக்கி வந்து ஒரு அதாவது ஒரு ஆக்டில் அதாவது பேக்வர்ட் கிளாஸ் ஆக்டுன்னு சொல்லி நேஷ
சப்போஸ் எனி ஸ்டூடெண்ட் இஸ் இன்ட்ரெஸ்டடுனா நீங்கள் அதை என்ன பண்ணுங்க அதையும் எடுத்து பாருங்கள் நம்மளுடைய சென்ட்ரல் ஆலிடே சிவில் சர்வீஸ் கோச்சிங் சென்டரில் இருக்குங்க இதனுடைய வீடியோ இருக்குது ஸோ அவருடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்ன பவர்ஸ் என்ன ஹவு ஹீஸ் அப்பாயிண்டடு இது எல்லாமே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஸோ இந்த கமிஷனுடைய டியூட்டி என்னன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா சோஷியலி எஜுகேஷ்னலி பேக்வேர்ட் கிளாஸஸ் பீப்புளுடைய அவங்களுடைய வாழ்க்கையை வந்து மேம்படுத்துவது ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்கறது அல்லது எனி இஷ்யூ டு இன்வெஸ்டிகேட் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னா அது சம்மந்தமாக இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணுறது அல்லது என்னென்னா மேட்டர் ரிலேட்டட் வித் சேஃப் கார்டிங் தி இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் தி சோஷியலி எஜுகேஷ்னலி பேக்வேர்ட் கிளாஸ் அரசியலமைப்பு சட்டத்தினுடைய ப்ரொவிஷனுக்கு உட்பட்டு அவங்க வந்து அரசு அரசியல் மட்டும் கிடையாது சமுதாயம் மற்றும் கல்வியில் பின்தங்கி இருக்கக்கூடிய பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பினர் அவங்களுடைய வாழ்க்கை மேம்பாட்டுக்காக ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுறது இந்த மாதிரி வந்து செய்து செய்யக்கூடிய ஒரு பாடி தான் ஸோ இப்போ என்னென்னா இப்போ ரீசெண்டான வந்த கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்டில் ஒன் நாட் செகண்ட் அமெண்ட்மெண்ட்டில் என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா இந்த பாடியை வந்து அரசியலமைப்பு அந்தஸ்து கொடுக்கப்பட்டது அது சம்மந்தமாக தான் இந்த கொஷின் கேட்டிருக்காங்க இப்போ இது ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரெயிட்டானது வந்து ஒரு கொஷின் என்னென்னா கதி சக்தி யோஜனா அப்படின்றது ஒரு ஸ்கீமு இது இந்த ஸ்கீமை பற்றி ஒரு கேள்வி என்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்கீம் வந்து வெதர் மெட்டிகுலர்ஸ் கோஆர்டினேஷன் பிட்வீன் சென்டர் அது சாரி பிட்வீன் தி கவர்மெண்ட் அண்ட் ப்ரைவேட் செக்டார் அதாவது சென்ட்ரல் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு இந்துக்கும் ப்ரைவேட் செக்டாருக்கும் இடையே வந்து ஒரு என்ன வேணும் கோஆர்டினேஷன் தேவையா அந்த கோஆர்டினேஷன் இருந்தால் தான் இது என்ன பண்ண முடியும் இதனுடைய கோல்ஸை வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியுமான ஒரு கேள்வி இது வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ன்னு சொல்ல முடியாது பட்டு ஐ திங்க் ஒன் ஆர் டூ இயர்ஸில் வந்து வந்து ஒரு டெவலப்மெண்ட்டு இப்போ இதை வந்து உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இட் இஸ் அ நேஷ்னல் மாஸ்டர் பிளான் இது எதுனா மல்டி மல்டி மாடல் கனெக்டிவிட்டி இப்போ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ப்ராஜெக்ட் என்ன அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் டூ ட்ரில்லியன் இந்த யூஎஸ் டாலருடைய ஒர்த்தில் வந்து இது கொண்டு வந்திருக்காங்க இப்போ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய உற்பத்தி செய்யக்கூடிய மேனுஃபேக்சரிங் செக்டார் இப்போ இவங்களுடைய உற்பத்திக்காக இவங்களுடைய செயல்பாட்டுக்காகவும் கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு மெகா ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாங்க இப்போ இந்த பிளான் வந்து ரீசெண்டாக ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் லான்ச் பண்ணியிருக்காரு ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த் அது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து எதுக்காக அப்படின்றது இட் இஸ் டு இம்ப்ரூவ் தி இந்தியன் எக்கானமி இந்தியாவினுடைய எக்கானமி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கும் க்ரோத் இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கும் கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு ஸ்கீம் தான் இது இந்த ஸ்கீம் அதுக்கு அடுத்தது வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு மல்டி டைமென்ஷனல் கனெக்டிவிட்டி இப்போ நீங்கள் என்ன ஆன்சர் பண்ணணும்னா இதில் வந்து கவர்மெண்ட் எங்கே வராங்க அதுக்கப்புறம் ப்ரைவேட் செக்டர் எங்கே உள்ளே வராங்க இப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு ப்ரைவேட் செக்டாருக்கும் நம்ம எப்படி ஒரு இன்டர்ஃபேஸ் வேணும் கனெக்டிவிட்டி ஏன் வேணும் கனெக்டிவிட்டி இருக்கிறதுனால எந்த மாதிரியான மாற்றங்கள் ஏற்படும் இதை மாதிரி தான் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் கொஷின்ஸுக்கு ஆன்சர் பண்ணணும் நம்ம அதுக்கு அடுத்தது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபஸ்ட் அக்டோபர் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் வந்து இட் வாஸ் அப்ரூவ்டு பை தி கேபினட் கமிட்டி இதெல்லாம் பேசிக் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இதெல்லாம் நம்ம என்ன பண்ணணும் கோட் பண்ணி இந்த கொஷனுக்கு நம்ம வந்து ஆன்சர் பண்ணணுங்க மைடியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுக்கு அடுத்தது ஒரு ரைட்ஸ் ஆஃப் பர்சன்ஸ் வித் டிசபிலிட்டிஸ் ஆக்டு டூ அதாவது வந்து குறைபாடு உடல் உடல் ஊனமுற்றோர் இல்லை உடல் குறைபாடு இருக்கக்கூடியவர்களுக்காக அவங்களுடைய நலனுக்காக ஒரு சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது இந்த அதாவது நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரினா நீங்கள் மற்ற எக்ஸாமினேஷனாக தான் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா இந்த டிசபிலிட்டி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனை பற்றி ஒரு 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 கட்டுரை எழுதுன்னு கேட்டிருப்பாங்க பட் ஆனால் இங்கே வந்து என்னென்னா இது வந்து ஒரு லீகல் டாக்குமெண்ட்டு வித்தவுட் இன்டென்ஸ் சென்சிடைசேஷன் அதாவது நீங்கள் ஒவ்வொரு எழுத்துமே புரிஞ்சுக்கணும் நண்பர்களே அதாவது டிஸ்கிரைப்னா ஜஸ்ட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் விவரிச்சுட்டு போயிடலாம் சார் இப்படி தான் சார் இருக்கு இந்த ஆக்டில் இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க அல்லது அனலைஸ் பண்ணும்போது என்னென்னா நீங்கள் அந்த ஆக்டு இன்னொரு ஆக்டோட கம்பேர் பண்ணி பார்த்து அனலைசிஸ் பண்ணலாம் அல்லது ஆக்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளத்தை வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் ஒரு ரிவ்யூ பண்ணலாம் அனலிசிஸ் பண்ணலாம் ஆனால் இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா வெதர் வி ஹாவ் டு சென்சிடைஸ் த கவர்மெண்ட் ஃபங்க்ஷனரிஸ் அண்ட் சிட்டிசன்ஸ் ரிகார்டிங் தி டிசபிலிட்டி இதை பற்றி ஒரு கமெண்ட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த ஆக்டை பற்றி ஒரு கமெண்ட் இப்போ சென்சிடைசேஷன் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரியும்னா மக்கள் வந்து உணரணும் எதுக்காக இந்த சட்டம் மக்கள் மட்டும் கிடையாது பியூரோக்ரட்ஸ் அண்டு கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் உங்களுக்கு உணரணும் இப்போ ஒரு
ஆக்சுவலி எங்கள் ஆஃபீஸ் வந்து செகண்ட் ஃப்ளோரில் அவர் வந்து ஒரு ரெக்வஸ்ட்டுக்காக வந்து மாடிப்படி ஏறும்போது அவர்கிட்ட போய் கேட்குறேன் நீங்கள் எதுக்கு மேலே போகிறீங்க அப்படின்னு சார் மாதிரி என்னுடைய கிரிவன்ஸ் அப்படின்னாரு நீங்கள் வர வேண்டாம் கீழே உட்காருங்க அப்படின்னு இந்த கிரிவன்சஸ் வாங்கி கீழே நம்ம வந்து அட்ரஸ் பண்ணி நீங்கள் வெயிட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி ஒரு ஒன் ஹவரில் மேலே போய் தபால் அனுப்பிவிட்டு அவருடைய சர்ட்டிஃபிகேட்ஸை கொண்டு வந்து அவருடைய கீழே டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி அனுப்பி விட்டோம் இப்போ இது எதுக்குன்னா நான் சென்சிடைஸ் ஆகிருக்கேன் ஏன்னா எனக்கு எங்களுடைய நண்பர்கள் என்னுடைய உறவினர்கள் இந்த மாதிரி வந்து டிசபிலிட்டியோடு இருக்கிறதுனால நான் சென்சிடைஸ்டு ஆகிருக்கேன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆனால் நீங்கள் வந்து சென்சிடைஸ் இருக்கீங்களா அல்லது கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸ் வந்து உணர்ந்துருக்கிறாங்களா உணர்ந்துடும் அது முக்கியம் அவேர்னஸ்ன்றதோடு உணரணும் இப்போ உணர்ந்தனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆக்டை வந்து நம்ம இன்னமும் எஃபெக்டிவாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியுமா ஸோ நல்லா புரிஞ்சுக்கு என்னென்னா நீங்கள் ஆக்டு இருக்கிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது இந்த ஆக்டனுடைய ரியல் ஸ்பிரிட்டு எதுக்காக இதை கொண்டு வந்தாங்கன்னு சொல்லி அரசு அதிகாரிகள் உணரும்போது தான் இந்த ஆக்டை வந்து என்ன பண்ண முடியும்னா இதனுடைய உண்மையான டார்கெட்டை வந்து ரீச் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால் வந்து நீங்கள் இந்த ஆக்டை ஃபஸ்ட்டு படிச்சுட்டு இதனுடைய செயலின் ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்னு படிச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்தது என்னென்னா வெதர் இட் இஸ் எதுக்காக இந்த ஆக்டை கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னா இட் இஸ் அ ஈக்குவல் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவங்க வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்தினால பாவம் அவங்களால வந்து நம்மளை மாதிரி சமமாக நம்ம மாதிரி வந்து அவங்களால இயங்க முடியல ஸோ அதுக்காக வந்து அவங்களுடைய உரிமைகளை வந்து மறுப்பது வந்து ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது அப்படின்றதுக்காக தான் இட் இஸ் அ ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் ரைட்ஸ் ஆஃப் தி பர்சன் வித் டிசபிலிட்டி இப்போ இன்னொன்று என்னென்னா நம்ம தமிழ்நாடு வந்து பயனியர் ஏன்னா இந்த ஒரு வார்த்தையை கூட வந்து நம்ம தான் அருமையாக காயின் பண்ணணும் நம்ம அதாவது மாற்றுத்திறனாளிகள் சொன்னோம் நம்ம மாற்றுத்திறனாளிகள் அப்படின்னா நீங்கள் வேற ஒரு ஆங்கிளில் வந்து செய்யக்கூடியவர்கள் யோசிக்கக்கூடியவர்கள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தமிழ்நாடு அந்த மாதிரி வந்து நம்ம வந்து ரொம்ப டீசெண்டாக வந்து கண்ணியமாக வந்து அரசாங்கம் நம்ம இந்த மாதிரி மாற்றுத்திறனாளிகளை நம்ம வந்து நடத்துகிறோம் ஸோ இது வந்து என்னென்னா சென்சிடைஸ் ஸோ இது வந்து கவர்மெண்ட் அஃபிஷியல்ஸ் சென்டிசைட் ஆகணுமா சிட்டிசன்ஸ் சென்சிடைஸ் ஆகணுமா அதை பற்றி தான் இந்த ஒரு கேள்விங்க ஆக்சுவலாக வந்து ஒரு நல்ல கொஷன் இது வந்து வி ஹாவ் டு அப்ரிஷியேட் அதுக்கு அடுத்தது டைரக்டு பெனிஃபிட்ஸு கேஷ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்கீம் கொண்டு வந்தாங்க இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணில் ஜனவரி ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த டிபிடிஎஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க அதாவது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுக்கு முன்னாடி பொதுமக்களுக்கு ஏதானும் அரசாங்கத்தினுடைய சலுகைகள் அரசாங்கத்தோட மானியங்கள் அரசாங்கத்தினுடைய உதவித்தொகை கிடைக்கணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்கன்னா மக்களுடைய அரச வங்க வங்கி கணக்கில் வந்து வர வைக்க மாட்டாங்க இப்போ இது என்னென்னா ஒரு மிடில்மேன் மாதிரி ஒருத்தர் இருப்பார் அவர் வந்து கமிஷன் அடித்து அதுக்கப்புறம் மக்கள்கிட்ட வந்து அந்த படத்தை கொண்டு போய் சேர்ப்பாங்க இந்த கரப்ஷனை முற்றிலும் ஒழிக்கணுன்றதுக்காக என்னென்னா டைரெக்டாக வந்து பெனிஃபிட்ஸு உதாரணமாக இப்போ வந்து ஒரு நம்மளுடைய எல்பிஜி அல்லது நம்மளுடைய அக்ரிகல்ச்சர் மானியம் அல்லது வேறு எந்த ஒரு ஸ்கீம் எதுவாக இருந்தாலும் பென்ஷன் சம்மந்தப்பட்டது சோஷியல் செக்யூரிட்டி கவர்மெண்ட்டோட வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸு இது சம்மந்தமானதை வந்து நேரடியாக வந்து மக்களுடைய கணக்கிலே வந்து வர வைக்கணும் அதுக்காக கொண்டு வந்த இந்த இந்த ஸ்கீம் ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நாற்பத்தி மூணு டிஸ்ட்ரிக்டில் வந்து இது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க இன்றைக்கி இந்தியா முழுவதும் யாருக்குமே வந்து பணம் வந்து டைரெக்டாக கையில் தரதில்லை பெனிஃபிஷியரிக்கு அவங்களுடைய வங்கி கணக்கில் அவங்களுடைய அக்கௌண்ட்டில் வந்து நம்ம வர வைக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கீம் ஒரு சிஸ்டம் அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் இந்த கேள்வி வந்து இந்த டைரக்டு பெனிஃபிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்கீமை வந்து பார்த்திங்கன்னா இட் இஸ் அ ப்ராக்ரஸிவ் ஸ்டெப் பட் இதில் என்னென்ன லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குது இந்த லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குதுன்னா நீங்கள் ஒரு 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 கரப்ஷனை ரிமூவ் பண்ணுறதுக்காகவும் ஒரு எஃபிஷியன்சிக்காக கொண்டு வரப்பட்ட ஒரு ஸ்கீம் ஆனால் அதே சமயத்தில் இன்றைக்கும் வந்து இதனுடைய டார்கெட்டை ரீச் பண்ண முடியல ரெண்டாவது என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா நீங்கள் எல்லாருக்கும் வங்கி கணக்கு இருக்குது பட் அது அவங்களே வந்து இண்டிபெண்ட்டாக ஆப்ரேட் பண்ணுறாங்களா இல்லை எல்லா பெனிஃபிஷரிஸுமே வந்து இந்த டிபிடி ஸ்கீமில் கொண்டு வந்துட்டோமா இதில் இருக்கக்கூடிய வேறு என்ன லேக்குனா என்ன இந்த மாதிரி நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணணும் இந்த கொஷனுக்கு அதுக்கு அடுத்தது இது ஒரு இண்டோ ஸ்ரீலங்கன் சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கேள்வி நீங்கள் ஐஆர்னு வச்சுக்கலாம் இன்டர்நேஷ்னல் ரிலேஷன்ஸ்னு வச்சுக்கலாம் இப்போ இந்த கேள்வியில் என்ன அப்படின்னா இந்தியா இஸ் அன் ஏஜ் ஓல்டு ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் ஸ்ரீலங்கா இந்தியாவுக்கும் ஸ்ரீலங்காவுக்கும் பண்டைய காலத்துலேருந்து ஒரு உறவு இருக்குது டிஸ்கஸ் இந்தியாஸ் ரோல் இன் தி ரீசன்ட் கிரைசிஸ் இன்
இது வந்து யாரும் மறுக்க முடியும் சாஃப்ட் பவரும் அதே சமயத்தில் ஃபைனான்ஷியல் கல்ச்சுரலாக வந்து நம்ம அதை ஹெல்ப் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம இப்போ இங்கே வந்து உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னா இந்தியா இஸ் பிளேயிங் அண்ட் ஆக்டிவ் ரோல் இன் எக்கனாமிக் டெவலப்மெண்ட் அட் த டைம் ஆஃப் கிரைசிஸ் இப்போ லாஸ்ட் இயர் நடந்த மிகப்பெரிய வந்து பொருளாதார சிக்கலில் கூட வந்து எட்டாயிரம் ஏழாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட கோடி வந்து இந்தியா ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கு நம்ம ப்ரைம் மினிஸ்டர் ப்ளஸ் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அது கூட கொடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் ஹியூமானிட்டேரியன் அசிஸ்டன்ஸ் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டில் இருந்து மட்டும் பதினாறு மில்லியன் யூஎஸ் டாலர் வந்து போயிருக்கு யாருக்கு ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட்டுக்கு ஸ்ரீலங்கன் இருக்கக்கூட மக்களுக்கும் இதெல்லாமே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்க கலெக்ட் பண்ணி எழுதுங்க அதுக்கு அடுத்தது வெறும் பணம் மட்டும் கிடையாது நீங்கள் பொருளாதாரம் மட்டும் கிடையாது உதவி கிடையாது அதை தாண்டி டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ஸும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ஏன்னா இந்த ஸ்ரீலங்காவை கம்பேர் பண்ண ஏன் நீங்கள் சார்க்கில் இருக்கக்கூடிய எந்த கண்ட்ரி கம்பேர் பண்ணாலும் நம்ம டெக்னிக்கலாக வி ஆர் வெரி ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ராங் ஐசிடி பொறுத்த வரையும் இப்போ நம்ம வந்து டெக்னிக்கல் அசிஸ்டன்ட் ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட்டுக்கு கொடுத்துருக்கோம் ஸ்ரீலங்கனுடைய கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸுக்கு நம்ம ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்கோம் நம்ம அந்த ப்ரோக்ராமுக்கு தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் டெக்னிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் ப்ரோக்ராம்னு சொல்லுவோம் ஐடிஇசிஎம் ஸோ இந்த ப்ரோக்ராமை வந்து எப்படி வந்து நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணோம் இதனுடைய பெனிஃபிட்ஸ் என்ன அதுக்கு அடுத்து அதை ரீசெண்டாக நான் ஒரு ஆர்டிக்கல் படித்தேங்க ஒரு ஒன் ஒன் டூ மந்த்ஸுக்கு முன்னாடி நம்ம ஊரில் நூற்றி எட்டு இருக்குது பாருங்கள் ஆம்புலன்ஸு இதே மாதிரி ஸ்ரீலங்காவில் வந்து மோர் தென் டூ ஹண்ட்ரட் ஆம்புலன்ஸு வந்து இந்தியா வந்து ஒரு ஒரு நல்லெண்ணத்தின் அடிப்படையில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஆம்புலன்ஸ் இதுக்கு அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல்ஸு அல்லது யாராவது ஒரு பெண்கள் குழந்தைகள் வந்து டிஸ்ட்ரெஸ்ட்டு அதாவது ப்ராப்ளத்தில் இருக்கும்போது அவங்கள ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஸ்கீமை கொண்டு வந்தாங்க இப்போ இந்த ஆம்புலன்ஸ் வந்து ஐ திங்க் எக்ஸாக்டாக அதுக்கு ஒரு ஸ்கீம் நேம் இருக்குது நான் மறந்துட்டேன் நான் மேபி நான் முடிஞ்சேன்னா நெக்ஸ்ட் லெக்சரில் அதை பற்றி சொல்கிறேன் இப்போ இது வந்து இந்தியா வந்து எக்கனாமிக்கு எய்டு கொடுத்தது மட்டும் கிடையாது இதுக்கு டெக்னிக்கலான நாலேஜுமே வந்து இந்தியா கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் என்னென்னா அந்த ஆம்புலன்ஸ் சிஸ்டத்தை கூட வந்து நடத்த முடியாத அளவுக்கு இன்றைக்கி ஸ்ரீலங்கன் கவர்மெண்ட் வந்து கிரைசிஸில் இருக்குதுன்னு ஒரு ஆர்டிக்கல் நான் படித்தேங்க நான் ஐ திங்க் இஃப் பாசிபிள் நெக்ஸ்ட்டு நான் வீடியோவில் அதனோடய டீட்டெயில்ஸை நான் உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன் ஐடியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுக்கு அடுத்தது ஸ்ரீலங்காவுடைய கொழும்பு காட்டுநாயக்க எக்ஸ்ப்ரெஸ்வே இந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷனுக்கு நம்ம ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம இந்த தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்டோட ஹியூமானிட்டேரியன் அசிஸ்டன்ஸும் நம்ம கொடுத்துருக்கோம் இது எல்லாமே நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கலெக்ட் பண்ணுங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதை கலெக்ட் பண்ணி தான் நீங்கள் வந்து ஆன்சர் பண்ணணும் அதனால் வந்து பழசை பற்றி நீங்கள் பேசக்கூடாது கேள்வி முதல்ல புரிஞ்சுங்க ரீசெண்ட்டுன்னு கேட்டாங்க அதனால் ரீசெண்ட் அப்படி ஒரு லாஸ்ட் ஃபைவ் இயர்ஸில் வந்து நடந்த டெவலப்மெண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் பேசுங்க அதுக்கு அடுத்தது இது ஒரு இன்டர்நேஷ்னல் லேஷன்ஸ் என்னென்னா பிம்ஸ்டெக் அப்படின்னு சொல்லலாம் பே ஆஃப் பெங்கால் இனிஷியேட்டிவ் ஃபார் மல்டி செக்டரல் டெக்னிக்கல் அண்ட் எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் சொல்லலாம் பிம்ஸ்டிக் இன்னொன்று சார்க் உங்களுக்கு தெரியும் சவுத் ஏஷியன் அசோசியேஷன் ஃபார் ரீஜன் கோஆப்ரேஷன் தெற்காசிய பிராந்திய கூட்டமைப்புன்னு சொல்லுவோம் அதில் வந்து ஆப்கானிஸ்தான் இஸ் அ மெம்பர் பங்களாதேஷ் இஸ் அ மெம்பர் பூட்டான் இந்தியா மால்தீவ்ஸ் நேபாள் பாகிஸ்தான் ஸ்ரீலங்கன் எல்லாருமே இதில் மெம்பர் இப்போ என்ன கேள்வினா டி யூ திங்க் தட் பிம்ஸ்டெக் இஸ் அ பேரலல் ஆர்கனைசேஷன் லைக் த சார்க் ஸோ பேரல் அப்படின்னா இணையானு சொல்லி தமிழ் ஒரு வாவத்து இணையானு அதாவது பிம்ஸ்டிக்கு இணையாக அதாவது சார்க்குக்கு இணையாக அப்படி தான் சொல்லலாம் சார்க்கு முன்னாடியே வந்தது இது வந்து இப்போ ரீசெண்டாக கொண்டு வந்தோம் நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் ஸோ சார்க்குக்கு இணையாக வந்து இந்த பிம்ஸ்டெக் வந்து உருவாக்கப்பட்டதா வாட் ஆர் த சிமிலாரிட்டிஸ் அண்ட் டிசிமிலாரிட்டிஸ் பிட்வீன் த டூ சிமிலாரிட்டிஸ் என்ன என்ன ஒற்றுமை அதே சமயத்தில் என்ன வேற்றுமை ஹவு ஆர் இண்டியன் ஃபாரின் பாலிசி அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆர் ரியலைஸ்ட் பை ஃபார்மிங் திஸ் நியூ ஆர்கனைசேஷன் இப்போ இங்கே பாருங்கள் நீங்கள் ரெண்டு மூணு விதமான கேள்வி அதாவது என்னென்னா ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஒரே கேள்வியில் மூணு இருக்குது பாருங்கள் ஒன்று வந்து பிம்ஸ்டிக்கும் சார்க்கும் பேரலலாக முதல் கேள்வி ரெண்டாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிமிலாரிட்டிஸு டிசிமிலாரிட்டிஸ் என்ன இருக்குன்றாங்க ரெண்டாவது மூணாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹவு ஆர் இந்தியாஸ் ஃபாரின் பாலிசி அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆர் ரியலைஸ்டு இந்தியாவினுடைய வெளியுறவு கொள்கை எவ்வா எப்படி இந்த அமைப்புகள் உருவாக்கப்பட்டதுனால வந்து இந்தியாவோட வெளியுறவு கொள்கைகள் முழுமை பெற்றது முற்றுமை பெற்றது அப்படின்றத பற்றி கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஃபஸ்ட்டு பிம்ஸ்டிக் அப்படின்றத பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் எப்போ இது உருவாக்கப்பட்டது இது ஒரு ரீ
பட் மிலிட்டரி சம்மந்தப்பட்டது கிடையாது இந்த பொருளாதார சம்மந்தப்பட்ட ஒரு கூட்டமைப்பு ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து இந்த ரெண்டுமே வந்து இந்த நம்மளுடைய ஃபாரின் பாலிசியோடைய அப்ஜெக்டிவ்ஸ் இந்த ரியலைஸ் ஆயிருக்கு அதுக்கு வந்து நம்ம ஒரு அனலிட்டிக்கலாக தான் எழுதுனுங்க இப்போ இங்கே வரும்போது பார்த்தீங்கன்னா பிம்ஸ்டிக்கோட ஃபோக்கஸ் என்ன அப்படின்னா இட் இஸ் அ பே ஆஃப் பெங்கால் பட் சார்க்க பொறுத்தவரை என்னென்னா இதனுடைய பவுண்ட்ரி ஃபோக்கஸ் என்னென்னா இட் இஸ் அ ரீஜனல் கோஆப்ரேஷன் சவுத் ஏஷியாவோட ரீஜனல் கோஆப்ரேஷன் ரெண்டு ஆர்கனைசேஷனுமே வந்து என்னென்னா எக்கனாமிக் கோஆப்ரேஷன் ஏன்னா இவங்களும் சொல்கிறாங்க சார்க்கிலுமே வந்து பொருளாதார சம்மந்தப்பட்ட உடன்படிக்கை அதே மாதிரி வந்து தொழில்நுட்பம் சொல்லக்கூடிய டெக்னிக்கல் ஹெல்ப் டெக்னிக்கல் கோஆப்ரேஷன் பற்றியும் சொல்லியிருக்காங்க அதுக்கு அடுத்தது வந்து இன்னொன்று வந்து என்னென்னா இட் இஸ் இட் இஸ் அ ப்ரொவைடிங் அ பிளாட்ஃபார்ம் என்னென்னா இந்தியாவுக்கு வந்து ஒரு மிக முக்கியமான ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த பிளாட்ஃபார்ம் மூலமாக இந்த கண்ட்ரி மால்தீவ்ஸ் நம்ம நேபாள் பூட்டான் ஸ்ரீலங்கா ஆப்கானிஸ்தான் பாகிஸ்தான் மியான்மர் இவங்களோட வந்து நம்ம வந்து உறவுகள் வைத்து கொள்வதற்கும் அவங்களோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்குமே நமக்கு இந்த ஒரு அமைப்பு வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அதுக்கு அடுத்தது எந்த அளவுக்கு வந்து இது ரீஜனல் ஸ்டெபிலிட்டிக்கு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கு ரீஜனல் ஸ்டெபிலிட்டின்னா பிராந்தியத்தில் வந்து நிலைப்புத்தன்மைக்கு வந்து இது எப்படி கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கு அடுத்தது இந்தியாவினுடைய ஃபாரின் பாலிசியோட இதை கம்பேர் பண்ணி பாருங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு மூணு கொஷனுமே வந்து ஒரு இதில் கேட்டிருக்காங்க ஒரு மூணு கேள்வி நல்லா பாருங்கள் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் கொஷின்ஸும் ஒரே இதில் கேட்டிருக்காங்க இதுதான் நம்மளுடைய சிவில் சர்வீஸ் எக்ஸாமினேஷன் பேட்டர்ன் அதனால் நம்ம வந்து கொஷனை புரிஞ்சுக்கிறது அதுக்கு தகுந்த வர ஆன்சர்ஸை வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் டிசைன் பண்ணணும் இப்போ இதே ஒரு சின்ன உதாரணம் எடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிம்ஸ்டிக்கை பற்றி ஃபஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் சார்க்கை பற்றி ரெண்டினுடைய சிமிலாரிட்டிஸு டிசிமிலாரிட்டிஸ் என்னென்னு முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் தேர்ட் பார்ட்டு இன்னொன்று என்ன அப்படின்னா சப்போஸ் டூ ஃபிஃப்டி வேர்ட்ஸ்னால் நம்ம வந்து ஈக்குவலாக நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டிவைட் பண்ணி எயிட்டி வேர்ட்ஸ் வந்து ஃபஸ்ட் இன்ட்ரோடக்ஷனாக அடுத்த எயிட்டி வேர்ட்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேருடைய சிமிலாரிட்டிஸ் டிசிமிலாரிட்டிஸ் அடுத்த ஒரு எயிட்டி வேர்ட்ஸ் எப்படி இந்தியாவோட ஃபாரின் பாலிசி வந்து ரியலைஸ் ஆச்சு அந்த மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அனலிட்டிக்கலாக கிரிட்டிக்கலாக நம்ம வந்து திங்க் பண்ணி தான் எழுதணுங்க ஸோ இந்த மாதிரி பண்ணும்போது நம்ம எதுக்காக இந்த லெக்சர் இன்றைக்கி நான் உங்ககிட்ட கொடுத்தோம் அப்படின்னா ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஒரு கொஷன் எப்படி நம்ம அப்ரோச் பண்ணணும் ஒரு கொஷனை எப்படி நம்ம வந்து புரிஞ்சுக்கணும் அந்த கொஷனுக்கு நம்ம எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும் இன்னொன்று மைடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸு நான் திரும்ப சொல்கிறது என்னென்னா என்னடா சார் ரிப்பீட்டடாக சொல்கிறேன்னு நினைக்கலாம் ரீடிங் நியூஸ் பேப்பர் ரொம்ப 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 அவசியம் இந்த மெயினை பொறுத்த வரை அதுலேயுமே முக்கியமாக வந்து சென்ட்ரல் பேஜ் ஆர்டிக்கல் வெதர் இட் இஸ் தமிழ் ஆர் இங்கிலீஷ் நியூஸ் பேப்பர் இல்லை சென்ட்ரல் பேஜ் ஆர்டிக்கல் வந்து கண்டிப்பாக படிங்க சென்ட்ரல் பேஜ் ஆர்டிக்கல் அனாலிசிஸ் இருந்தால் அதை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் கட் பண்ணி வந்து பத்திரப்படுத்துங்க அண்டர்லைன் பண்ணுங்க நோட்ஸ் எடுங்க எங்கெங்க இப்போ நான் உங்ககிட்ட சொன்னது இல்லை ஆம்புலன்ஸ் வந்து நம்ம இந்தியன் கவர்மெண்ட் ஸ்ரீலங்காவுக்கு கொடுத்துருக்கேன் அந்த ஆம்புலன்ஸுக்கு வந்து அது சம்மந்தப்பட்ட டீட்டெயில்ஸை வந்து நான் பேப்பரில் தான் எடுத்தேன் அல்லது இப்போ மோஸ்ட் ஆஃப் த டிஸ்கஷன்ஸ் உங்ககிட்ட சொல்லும்போது இது எல்லாமே வந்து நான் என்ன சொல்கிறதுன்னா பேப்பரில் படித்த இன்ஃபர்மேஷனும் உங்ககிட்ட நான் ப்ரெசன்ட் பண்ணியிருக்கேன் சார் அதனால் இந்த நியூஸ் பேப்பர் ரீடிங் அப்படின்றது வந்து மெயின் எக்ஸாமினேஷன் பொறுத்தவரையும் ரொம்ப ரொம்ப வைட்டல் பார்ட்டு நம்ம அதனால் இது வந்து ஒரு ஒரு உங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ்க்காக ப்ளஸ் ஒரு கைடிங் அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஒரு டாபிக் இன்றைக்கி எடுத்து பண்ணணுங்க ஸோ ஐ திங்க் இன்றைக்கி ஒரு பத்து கொஷனை வந்து நம்ம வந்து அனாலிசிஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் நெக்ஸ்ட்டு இதனுடைய பார்ட் டூன்னு வச்சுக்கலாம் நம்ம அந்த அந்த லெக்சரில் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸு நம்ம லாஸ்ட் இயர் வந்த ப்ரிலிம்ஸ் சாரி மெயின் எக்ஸாமினேஷன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூனோட மெயினில் வந்து இந்தியன் பாலிட்டி இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் சம்மந்தப்பட்ட அல்லது ஒன் ஆர் டூ இன்டர்நேஷனல் ரிலேஷன் சம்மந்தப்பட்ட கொஷனை உங்ககிட்ட நான் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறேங்க அதனால் நம்மளுடைய சக்ஸஸ் வந்து என்ன அப்படின்னா டைம் மேனேஜ்மெண்ட் ஏன்னா இறுதியாக சொல்லும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப ஆணித்தரம்ப மனசில் பதிவிட்டு சொல்ல டைம் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் நீங்கள் நேரத்தை எப்படி பிளான் பண்ணுறீங்க அந்த நேரம் மேலாண்மை ரொம்ப அவசியம் அடுத்தது உங்களுடைய ஸ்ட்ராட்டஜி இந்த ஸ்ட்ராட்டஜினால் இதுக்கு ஒரு தனி யுக்தி நான் சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்ட்டு லாங்குவேஜ் டெலிவரி ரைட்டிங் ஸ்கில்லு இது எல்லாமே வந்து நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜியில் வருது அதுக்கு அடுத்தது மெயினாவது மூணு முக்கியமான மெயின் மூணாவது என்ன அப்படின்னா நீங்கள் எந்த மாதிரியான டெக்ஸ்ட் புக்கு எந்த மாதிரியான ரெஃபரன்ஸ் புக்கை ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அதுதான் ரொம்ப ரொம்ப அவசியம்
ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் பேஷன் லெசனிங் இதை வந்து சீரியஸாக பார்த்ததுக்கு என்னுடைய நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்